从二零零八年选择了拍长篇纪录片。拍《三生三世》的过程也是很妙的。忽然间有一天，我在整理我的文件的时候，我发觉是她的丈夫，叫做保罗·安格尔，给我的一封允许信。我在念大学的时候，我就想拍他的纪录片。后来呢，我回了香港呢，我就没有继续下去。那时候有点感触，因为他已经走了。我忽然间就是心血来潮，我打了个电话给聂华林，我就说：“聂阿姨，我说我现在。”在拍你们的故事会不会太晚了？那他就哈哈哈哈笑。一九四八年，那时候我才二十四岁，我把一家人带到台湾。编辑委员呢，就是跟殷海光啊、毛之水呀、啊、张福全啊这些第一流的头脑。跟他们在一起，我又最年轻的，我又是呃唯一的一个一个女性，我说那个对我影响很大。我是觉得我一生最重要的人是我母亲跟 Paul Angle。是在一九六四年的时候，保罗·安格尔去台湾去做交流访问，可以说一见钟情。他回去以后呢，他就一直说要聂华林申请去美国，他这个叫做写作方。樊先勇、林怀民就在这写作方出来的。1965年的时候，聂华林就去了美国，后来他们结婚了，真是非常浪漫。有一天七十年代，我就是在中国那个方格子纸上，我就写下“伤心与桃红”这五个字。《伤心与桃红》，我觉得在艺术上它是一个巨大的成功。他是把文学和他的生存经历完美的结合起来，我觉得没有那种，呃，从台湾到了美国这样一种身份的转换和认同，这种裂变哈、啊，他也不会写出这样的一个人物。一九六七年的时候，他们创作的这个叫做《国际写作计划》，是每一年把他们美国以外全世界的作家，有四十几个作家，住在美国，差不多九个月、十个月。很活跃的一个一个计划，你要做什么都可以，交流啦、派对啦、抽烟喝酒啦。跟你讲，这个主要的原则就是说，你爱干什么干什么。哎，说破案不开玩笑，你跳河也可以。他告诉我，这个桌子啊，全世界六百多个作家在这个桌子围着这个桌子啊走过，一部历史，这个桌子就是一部一部历史。呃，我是一棵树，根在大陆，干在台湾，枝叶在爱和华。他那时候在中国的时候，因为他父亲是国民党，其实还蛮困扰他的，因为他很爱国的。就他的人格的这种内核，是跟西方人不一样的。身上有这种英雄气概，甚至有这种侠义的情节。国际写作计划，他就把祖国的所有的作家，他就每一年都邀请他们。就是他说：“我把祖国的土、泥土拿到美国来。”台湾的作家和大陆的作家同文同种，也互相阅读作品，但是实际上大家是非常陌生的。那么。在这里边，大家开始有了第一步的交流。聂华林那时候呢，心目中的纪录片就是像我们这样这样，好好的坐下来啊，访问。我们呢就不一样的，他起床呢跟着他啦，然后吃早餐呢，我们就开始拍了。有一阵子，张颖就说，跟他去买菜，他他就会说，这有什么好拍的、啊？走路。他说：“安姐，我有点担心呢、啊。”那老师，他老是骂我啊。那我说：“没关系，继续拍。<笑> ”Hello， 他的孙女打电话给他，我们全部都是录下来的，其实是很珍贵的， uh -huh. 因为他是最自然的情况下。因为王丽丽是个非常真的一个人，而且是一个非常可爱的人。他除了就是爱文学啊，或者他对他的周围的。朋友呢，因为就是大家那种大爱
啊，我是觉得是真的很很感人的。在历史上，我也觉得好像是有一个代表性。